¿Aló? 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 ¿A dónde estás? ¡Ajá! ¡No me importa! ¡Ay, se me murió mi perrita! ¡A mí no me importa! ¡Tenés que venir a grabar! ¡No! ¡Tenés que venir a grabar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te apurás, oíste! ¡Tenés que grabar las noticias! ¡Ya! ¡Ey, qué tranza, jaguareños y jaguareñas! Intro Super Player Y estas son las mejores noticias del mes de mayo. Bueno, el loco no está, así que yo voy a iniciar las noticias. ¿Quién dice que se tiene que llamar Mr. Amigo Tech para dar las noticias? Yo, Cherojer, les daré las noticias. Voy a iniciar con la primera que es Verizon. Calle, se estoy grabando, no sea mal educado. Verizon Files, o sea, Files, no de errores, es internet por fibra óptica. Y acaban de duplicar la velocidad del internet. O sea, yo no sé nada, pues yo solo estoy leyendo aquí y aquí. Ve. Que venga el que sabe, porque yo no sé absolutamente nada. ¿Y por qué estás hablando babosada si no sabes de tecnología, vos? Este ¿Qué? es mi canal que estás haciendo de acá. ¿Y por qué? Te voy a dejar que termines esta noticia. No, ya no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno gente, y ahora sí empecemos ya la noticia y no con esa persona que no sabe nada de tecnología y vamos a hablar como bien he escuchado de Verizon Files que acaba de duplicar por fibra óptica su internet y ya dando los números Mr. Amigo Tech, simplemente 300 de descarga y, 300, y 65 de subida, entonces súper increíble y para darles así como medio qué tan rápido puede ser esto, pudieras descargar una película de 5 GB en menos de un segundo personas, entonces Gente, es una locura y qué rapidez. Yo quisiera tenerlo en mi casa ya. Como siempre aquí en el canal de Mister Amigo Tech tenemos que a fuerza hablar de Apple, pero ahora no es nada bonito. Apple acaba de demandar a Samsung por su Samsung Galaxy Tab. O sea, la demanda fue entablada sobre la tableta. Qué raro se escuchó eso. Pero uh, la cosa es que Apple está demandando aquí en Estados Unidos que Samsung no puede vender esa tableta acá. Bueno, el juez decidió que era imposible uh, darle la razón a Apple y la tableta se va a seguir uh, vendiendo. Pero lo que no me gustó de Apple es que quiere matar la competencia con diciendo que tienen algunas cosas que se parecen. Siempre van a haber cosas que en la tecnología que se parecen. Entonces, gracias a Dios que... Perdió Apple y que todavía vamos a tener la Samsung Galaxy Tab, que es una de las mejores tabletas en el mercado. Pero esta noticia sí la puedo dar yo. Una chera perdió su teléfono, que era un iPhone. ¡Ay, iPhone! ¿Vos tenés...? Pero esta historia sí la puedo contar yo. Esta es la historia de Katie y Nelson. Nelson, un tonto mañoso que trabajaba en un crucero. Y Katie, una tonta que perdió su teléfono iPhone en un crucero. Pero lo que Nelson no sabía es que Katie había sincronizado su iPhone a su computadora por medio del iCloud. O sea que cuando Nelson subía fotografías, le llegaban automáticamente a Katie. Fue ahí cuando Katie se dio cuenta quién le había robado el teléfono celular. Nelson, no seas tonto, hombre. Si vas a robar algo, roba bien. Andé hasta el centro del Salvador. Ahí te lo craqueamos gratis, viejo. Jailbreak, ahí. Jailbreak, ahí. Jailbreak, ahí. Te lo llevaba este teléfono. No lo compré, papá. No lo compré, papá. Imbécil. Y si ustedes quieren ver la fotografía. Y si ustedes quieren ver las fotografías que tomó Nelson con el teléfono de Katie, les vamos a dar la descripción. En la cajita de las descripciones. Muchísimas gracias por ver. Hey, 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 si no he terminado el video. Puchi, que para qué me invitas entonces, pues. Y bueno gente, como estábamos hablando de Apple, hablemos de otro tema un poquito más alegre que muchos de nosotros nos alegramos del nuevo iPhone, gente. Y supuestamente han linkeado una foto del iPhone original o el nuevo iPhone que puede ser el iPhone 5 o el nuevo iPhone, no sé cómo se le va a llamar. Pero en mis manos los tengo y quiero darle una pequeña revisada. Yo sé que ahorita se están viendo ustedes todos en su pantalla el nuevo iPhone. Y como ven, por la parte de atrás... Uh, completamente de aluminio como lo habíamos platicado en otros videos se ve mucho mucho más grande y por la parte de afuera casi todo se ve y similar, la verdad, los botones de, de subir y bajar volumen. La única diferencia que podemos ver en esta foto que les estoy mostrando, que puede, dice mucha gente que es ya el iPhone que va a ser, va a ser el cargador que va a ser más pequeño, más pequeño al que ya está normalmente, normalmente que estamos viendo de 30 pines, ahora lo están haciendo un poco más pequeño. Entonces, a ver con qué de verdad, si es real esa foto o no, pero muy, muy intrigado por el nuevo iPhone. En otras noticias... YouTube está haciendo mantenimiento y esto ha ocasionado que muchos youtubers famosos pierdan suscripciones. ¿Ah? 
Si ustedes no sabían, Cherujer, uno de los youtubers más famosos del mundo. O sea, ¿qué son esas cosas de Wherever tu morro? Ay, Wherever. No, Cherujer. Él tenía alrededor de 4 millones de suscripciones. Y ahora, gracias a YouTube, apenas tiene 9 mil. Malagradecidos. Y después me dicen, ay, no, el contenido de nadie. Ya no, ya no hago video. Mejor. Tengan muchísimo cuidado. Revisen sus cajitas para asegurarse que a los canales que ustedes están suscritos siguen suscritos. Y si no, vayan a mi canal y se suscriben, hombre. O sea, yo sé que ustedes estaban todos suscritos a mi canal. ¿Ah? Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de gaming y especialmente del mes pasado. Y vamos a hablar de Diablo, que es un gran juego que acaba de salir para Max o PC. Entonces, bastante impactante en el mundo de gaming. Ya tenía mucho tiempo de no salir este juego, pero en su primer día vendió 3.5 millones de copias. Entonces, súper increíble. También ya en la semana, uh, en una semana también vendió 6.3 millones, entonces increíble, no lo podemos comparar como títulos con Modern Warfare 3 y otros juegos similares, pero es otra plataforma completamente diferente, pero para un juego de PC es uno de los más grandes en la historia. Otro de los juegos que podemos hablar va a ser de Max Payne, que ha sido uno de los buenos juegos que han salido el mes pasado, si quieren ver un pequeño review, está en su mejor canal de gaming, que va a ser Mr. Gaming Tech, donde puedes revisar el revisado, que está súper bueno, bueno, pero una de las cosas que me gustó mucho de este juego y se los recomiendo fue que, bueno, ya tiene mucho tiempo de no haber lanzado y eso, sigue la historia de los, los juegos pasados Max Payne 3, entonces la tercera parte de lo que es este juego es tipo película y mientras está cargando lo que es el juego en sí, que es casi de disparar y, y defender una familia, pero no vamos a entrar en ese tema, pero es tipo una película, entonces súper, súper bueno y la parte que a mí más me gusta son cuando el jugador Puedes ponerlo en cámara lenta cuando vaya a disparar, entonces te da una ventaja sobre tu oponente. Entonces, súper bueno, vayan a revisar ese gameplay o ese revisado de juego en Mr. Gaming Tech. Bueno gente, pausemos el video porque un evento súper grande está pasando aquí, aquí donde yo vivo gente, Los Ángeles, que es E3, que es la conferencia más grande de electrónicos aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Muchas de las, bueno, todas las compañías más grandes están aquí reunidas ahorita en Los Ángeles. Aquí muy, muy cerca, pero lo importante es que están pasando muchas, muchas, muchas cosas buenas. Entonces vamos a hablar pequeños puntos. Bueno, una de las compañías que encabezaron la conferencia fue Microsoft, donde hablaron de bastantes cosas buenas. Una de ellas fue Internet Explorer para tu Xbox, donde vas a poder tener Internet Explorer y poder navegar completamente la red. Muy, muy bueno porque vas a hacer que vas a pasar muchas más horas en tu Xbox. Otra cosa que siempre estuvieron hablando fue de Kinect. A cada rato, en cada cosa que mencionaba, metían a Kinect. Vamos a ver en realidad si van a poder implementar en los juegos. Que le vas a poder dar mucho más comandos y cosas así. Entonces vamos a ver con qué resulta Kinect para el Xbox. Y la última cosa que Microsoft me impresionó bastante fue Smart Class. Smart Class va a ser un tipo de aplicación que puedes bajar para tu tableta, teléfono, no importa si sea Apple y cosas así. Entonces es muy, muy bueno porque esto te va a hacer permitir que cualquier cosa que andes viendo tu tableta, teléfono, la puedes pasar directamente a tu Xbox y puedes disfrutar cualquier cosa si está YouTube, cualquier cosa similar, fotos, uh, va a estar muy muy bueno, eso me, me gustó bastante y también lo vas a poder integrar un poquito con lo que son tus juegos, como digamos en fútbol americano, que es Madden uh, vas a poder escribir en la tableta o tu teléfono una jugada y se va a realizar en el juego, entonces bastante interesante lo que pasó con Microsoft. Bueno gente, como les digo, al final de la semana les voy a traer un resumen más detallado de E3, si quieren saber mucho más, vayan al canal de Mr. Gaming Tech, otras cosas muy buenas que pasaron también en la conferencia, es que dijo Nintendo que va a sacar Mario Bros. 2 para lo que es el Nintendo 3DS que es una de las cosas que a mí me gustaron bastante, pero aparte de eso Nintendo habló de su control Wii U que ya en realidad ya sacaron fotos exactas de cómo va a ser, aquí están viendo una foto a la par mía y esa foto uh, ya los, uh, los palitos, los analog sticks, uh, los joysticks como les quieran decir uh, uh, mucho más levantados para hacer el gameplay mucho más fácil para la gente y la tableta va a hacer muchas cosas muy buenas como ser un control universal para que puedas controlar tu televisor que eso va a ser bastante fabuloso porque te va a traer una opción más a lo que es la Wii U Entonces cuando la tengamos también en nuestra mano va a estar en el canal de Mr. Gaming Tech Y la última noticia que les traigo ahora de i 3 aunque todavía faltan muchas más Va a ser que Sony ha decidido ocupar la compañía de HTC para expander lo que son sus juegos o sus móviles de juegos 
como lo que es el PlayStation a uh, Mobo, que es o como un, bueno, un celular móvil, pero con juegos y cosas así. Entonces, ACC vamos a estar viendo muchas cosas integradas con PlayStation, una cosa que podemos estar esperando. Y con eso terminamos la noticia y vámonos al final. Bueno, Detectives, gracias por estar nuevamente en tu sección de noticias que hacemos cada mes. Le quiero dar muchas gracias a Chero Her que nos acompañó en este video, donde nos hizo un poquito reír. Pero también les quiero decir, vayan a su canal, que tenemos varios videos que vienen próximamente con este loco aquí. Uh, acabamos de grabar, ya tenemos uno en tu canal. Entonces vayan a verlo, estén pendientes de Mr. Gaming Tech, Mi Familia Tech, Chero Head 1, 2, 3, para ayudarles con lo mejor de comedia y aquí de tecnología y toda esa onda. Bueno gente, me despido con eso. Solo con decirles que no se olviden de suscribirse, comentar en la cajita de abajo qué les gustaría estar viendo en estos canales, en estos, en estos canales de tecnología, me está confundiendo. Y también recomiéndanos con tus familias, amigos y si ya nos recomendaste por todos lados, danos esa manita para arriba para que estos canales en tecnología y en español especialmente esta comunidad latina siga creciendo. Muchos saludos de nuevo, muchas gracias. Se despide acá, vas a decir algo. Muchísimas gracias por ver este video loco lleno de locura. Ustedes ya saben que la otra semana habrá un mismo video en este mismo canal. Bueno, y no se te olvide seguirnos por Facebook y Twitter. Y casi me iba sin hacer la pregunta del video. Y si nos seguías por Twitter, te hubieras dado cuenta que este video lo grabamos hoy completamente en vivo por Twitcam. Y esa va a ser la pregunta. Si quieres que cada vez que grabe un video, quieres que lo transmita en vivo por Twitcam. Déjalo en los comentarios abajo. Y la pregunta de la vez pasada fue, ¿qué nube para almacenar tu información preferías? Me despido con eso. Se me cuida, gente. Quédense para los bloopers. Bye. Como saben, con... con bueno, che... Bueno, che, lo que es. está yendo, no sé si le queda... Yo le pago y este idiota anda vagando. Ay, se murió mi mujer a mí. Es mentira. Es que no puedo hablar. Siento algo trabado aquí. Sí, para que no. Oye, salí del núcleo. Desde Morazá, papá. Hello, DJ. Suéltala. Duro. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Hey. Mira lo que te canto, es algo en... Pum, pum, pum. Venga, se a bailar conmigo la canción del terremoto. Un poco, un poco, pum. Pum, pum. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca.